Ce 13 février, c'était l'audience du pape, euh, comme il fait tout le 13 février. Et donc, il est revenu, euh, pour des circonstances particulières, il a voulu que cette euh, audience, qui soit ensuite suivie de la messe du mercredi de décembre, n'a pas eu lieu, comme d'habitude, la messe du mercredi de décembre à l'église sur la colline romaine à Sainte-Sabine. C'est ah. normalement là que se, se, se situent les, les cendres. Il a voulu que ce, ce soit lieu à Saint-Pierre. Et on comprend pourquoi, évidemment, puisqu'il venait d'annoncer deux jours avant le 11 février, là aussi, il n'y a pas de hasard, il est pris Notre-Dame de Lourdes euh, aussi pour la journée mondiale des malades. Il est voulu prendre cette, euh, ce jour pour annoncer qu'il renonçait à sa charge. Renonciation. Alors, alors qu'il se prépare à conclure son ministère de pape, il a demandé aux fidèles de prier pour la vie de l'Église dans cette période ainsi particuli aussi particulière. Commentant les lectures de la messe, Benoît XVI a regretté, regretté encore une fois que le visage de l'Église ait été défiguré. Il a évoqué notamment les péchés contre l'unité de l'Église et les divisions au sein du corps ecclésial. Ça me semble important parce que je crois que ce qu'il veut signaler ici, c'est ces fractures, euh, je dirais, euh, doctrinales et morales qui, euh, au fond, en conduisent ensuite à des fractures euh, euh, ecclésiales, ensuite. Donc, euh, il y a, et il parle, donc de, on, on voit bien, dans le corps, au sein du corps ecclésial. Et vous savez que, on va y revenir un peu, il a été secoué par différentes affaires qui l'ont beaucoup blessé. Il a invité les catholiques, ça c'est pour nous, à profiter du carême pour vivre plus intensément la communion ecclésiale en surmontant les individualismes et les rivalités. C'est vraiment le grand mal qui ronge notre temps. L'individualisme et les rivalités. C'est un mal de société. Ce n'est pas le mal de l'Église. C'est le mal aussi qui court dans la société. On dit très bien qu'une société sécularisée ou laïcisée est une société où l'individu prime sur le bien commun. À ne pas se limiter à dénoncer les scandales et les injustices des autres, mais à agir sur leur propre conscience. Le pape a réclamé une fois de plus la purification de l'Église, le temps du carême. Alors, avant d'aborder la question, et on verra un reportage intéressant sur le conclave, qu quelles sont les forces en présence, etc., etc. parce qu'on peut toujours analyser, c'est intéressant, il était, je ne sais pas si vous l'avez écouté, il y a eu un, un, une interview très intéressante d'une des rédactrices de, de la cité du Vatican, enfin de, donc de, de la cité de, de presse du Vatican, qui est une, une femme vraiment catholique, c'est-à-dire avec une vision de foi. Parce qu'on peut regarder, ça c'est le Concile Vatican II, nous fêtons le, le, le 50e anniversaire, c'est l'année de la foi, on peut regarder, vous savez, l'Église d'une manière euh, purement humaine, il faut la regarder aussi dans cet aspect-là, mais elle n'est pas que purement humaine. Et à ce moment-là, on a l'impression que euh, bah, tout est... Euh, bah, est la, la, la démission du pape euh, nous laisse pantois, nous laisse même inquiets. Moi, j'ai eu plein de téléphones de gens qui m'ont dit « Mais alors, est-ce qu'il abandonne le navire au moment où ça va mal Qu'est-ce que ça veut dire ?» etc., etc. Et c'est vrai dans, dans de multiples événements de l'Église. On peut le voir d'un point de vue simplement humain, extérieur, euh, voilà, comme euh, euh, donc un abandon. Et puis on peut le voir aussi, et ça c'est la vision de foi, l'Église qui est animée par l'Esprit Saint, conduite par l'Esprit Saint, on peut voir que le pape, dans, après avoir prié, réfléchi, et, et on, peut, on peut être sûr que Benoît XVI n'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère, ça c'est la une des qualités de Benoît XVI que tout le monde lui accorde, c'est sa réflexion, c'est son sens de l'analyse et de la raison. Hein. Et donc, euh, après avoir prié, réfléchi, etc., sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a pris sa décision de se retirer. Certainement pas pour fuir. Parce que c'est ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ben alors, ils nous abandonnent au moment où il y a le mariage homosexuel, où il y a, euh, etc., des problèmes si inquiétants, là, le scandale où, où Vati, Vatikilix, là, Vatican, euh, là, et dernière, le scandale des prêtres euh, pédophiles, etc., etc., etc. <coughs> alors, évidemment, non, ce n'est pas ça. Voilà ce que nous dit, donc, Romilda Ferrotto, rédactrice en chef de la section française du Vatican, Radio Vatican. Le pape ne recule pas devant les loups. 
Il ne fuit pas les nombreuses crises et polémiques qui ont gêné son pontificat. Vatilix, le scandale des abus sexuels. Sa démarche sans précédent désoriente certes une large partie du peuple de Dieu, mais quand on y regarde de plus près, elle suscite l'admiration. Car il faut du courage pour partir. Il faut de l'humilité pour admettre ses limites. Il faut beaucoup de fidesse et de clairvoyance pour savoir ce dont l'Église a besoin à ce moment précis de l'histoire. Benoît XVI n'est pas un impulsif qui agit sous le coup d'une émotion. C'est un homme de foi, cohérent, animé par son amour de Dieu et de l'Église. Sa décision profonde et spirituelle est sans aucun doute le fruit d'une longue réflexion, un geste qui lui ressemble. Le pape aura le temps jusqu'au 28 février d'en expliquer lui-même le sens et la portée. Dès le début de son pontificat, il avait marqué sa différence alors qu'on le comparait à son prédécesseur Jean-Paul II, dont la souffrance, largement relayée par les caméras de télévision, avait ému le monde entier. Alors, vous voyez, moi dans mon abbaye, j'ai été euh, euh, témoin aussi de la renonciation d'une charge. Un père abbé, on ne le démissionne pas. C'est la même chose aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas des membres de l'Église qui démiss font démissionner le pape. Le pape, personne ne le démissionne. Mais il peut renoncer à sa charge pour des raisons de santé, de, 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 voilà, des raisons qui sont propres, multiples. Hein. Et euh, euh, souvent, évidemment, c'est un coup de tonnerre parce qu'on est habitué à voir une personne qui est là, qui est là, qui est là. Le, 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 la bassia, par exemple, d'un père abbé, dans l'ordre bénédictin, est à vie. Ce n'est pas, euh, pas comme chez les Dominicains ou chez les Jésuites où ce sont des fonctions triennales, renouvelables deux fois. Ce sont des prieurs, d'ailleurs, ce ne sont pas des abbés. Ce sont des prieurs, ce qui est un peu différent déjà comme fonction. Ce n'est pas un abba, un père. Et euh, cette fonction triennale, renouvelable deux fois, eh bien après, il l'abandonne. Il peut revenir après, mais il doit au moins l'abandonner. Dans la tradition de l'Église, il y a toujours eu euh, cette, euh, ce, ce, ce mode de fonctionnement. Avec d'autres modes de fonctionnement, puisque, par exemple, un curé de paroisse il est, ou un prêtre il est en charge curiale ou d'autres affaires jusqu'à l'âge de 75 ans à 75 ans il doit remettre sa démission l'évêque c'est pareil les cardinaux c'est un peu différent ils sont cardinaux électeurs euh, jusqu'à 80 ans et ils peuvent être éligibles je, crois, aussi, je pense jusqu'à 80 ans après c'est fini mais en tout cas, ils sont toujours cardinaux, bien sûr. Mais... Alors le pape, lui, a une fonction de père. Il parce qu'il a une fonction de, de père. Pardon Ils n'ont plus le droit de vote au conclave. À partir de 80 ans. Partir voilà. de 80 ans. À 80 ans. Il y a à peu près 118 électeurs 118. Euh, du conclave. On verra. Alors, ce, que, ce qui est intéressant aussi de, de voir, c'est euh, un petit peu une projection sur d'abord... Euh, sur le pape Benoît XVI lui-même, sur son pontificat, ce qu'il a fait, ce qui a été important. J'ai écrit donc moi-même un petit peu un résumé avec une lettre que l'on va adresser à Benoît XVI pour le remercier. Vous avez signé, que je vous ferai signer pour ceux hein, qui... Euh... Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé par rapport au pape, justement. Alors, alors c'est sûr que la, 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 la renonciation de, de, du pontificat de Benoît XVI est euh, unique et singulière dans l'histoire de, moderne de l'Église. On connaît bon, l'histoire du pape Célestin. Euh, mais on va voir, il y a eu d'autres cas. Alors, seul un ermite, le pape Célestin V, avait pris la décision de renoncer au ministère de Pierre en 1294, c'est-à-dire il y a plus de huit siècles, et seulement quelques mois après son élection. Vous connaissez cette histoire, hein. il, a, euh, il, avait, il était, il était un, un saint reconnu, euh, ermite, et euh, qui faisait des miracles d'ailleurs. Euh, et dans une période troublée, 1294, donc dans ces, ces années-là, il a donc été, je dirais, comme euh, kidnappé, si je puis dire, par les habitants de Rome, qui sont allés chercher et qui ont dit « Célestin, pape, voilà, il voulait, il voulait qu'il soit, soit pape. » Et il a été pape. Et puis au bout de quelques mois, 
dans ce brouhaha de la curie romaine, etc. Enfin, oui, c'était pas son rôle. Il a, il a dit, voilà, je, 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 mon âge, ma maladie, ma santé, ma, ma, je ne suis pas fait pour ça. Hein? Hein? D'autres, euh, donc il s'est retiré dans son ermitage. Avance, alors c'est intéressant, avant Célestin V, d'autres papes s'étaient déjà retirés lors de circonstances historiques particulières plus ou moins connues. Par exemple, le pape Martin Ier, arrêté, puis exilé en Grèce en 653 par l'empereur d'Orient. Une fois qu'il a été exilé, il a renoncé à sa charge après. Il n'a plus voulu revenir. C'est mystérieux, mais c'est comme ça, vous voyez. Il a, il a... En, par exemple, en 964, 300 ans plus tard, le pape Benoît V, souvent présenté comme un antipape, était déposé par l'empereur Othon Ier. Et il acceptait la sentence en renonçant de ce fait au pontificat. Alors là, on est dans une période d'histoire un peu difficile où le césaropapisme ou le... Euh, donc c'est-à-dire la mainmise de l'empereur un peu sur les états pontificats était réelle parce que qu'un pape dépose un, un, qu'un empereur dépose un pape en soi c'est inadmissible hein. mais on le savait puisque ils avaient ce qu'ils avaient jusqu'à jusqu'aux empereurs d'Autriche hein, jusqu'au à l'élection de Saint Pédis euh, ils avaient droit de veto des empereurs c'est-à-dire que, que par exemple on sait qu'il y a des cardinaux qui, des, qui, qui avaient été plus ou moins cooptés et l'empereur le, 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 avait, euh, par son cardinal, avait mis un droit de veto, disant non. Donc, euh, alors ça, Pied saint Pédis d'ailleurs, dès qu'il a été élu, a fait abroger cette loi. Mm. Car il a, il a, il a, c'est assez long. Donc, l'Esprit Saint lui a montré que s'il avait été élu, évidemment, c'était tout à fait miraculeusement, parce que saint Pédis, personne ne pensait qu'il aurait été élu. C'était Joseph euh, Sarto, c'était bien sûr Cardinal de Venise, mais enfin, c'était un. Un, un curé, prêtre, il avait été fils de paysan, on n'aurait jamais imaginé qu'il soit... Il, hein, il y avait tellement de, de dans la curie romaine de, de courant, hein, et finalement, comme il y a eu ce veto, et c'est lui qui est passé pour le plus grand bien de l'Église, bien sûr. Hein. Mais il a, il a supprimé ça. En, enfin, après Célestin V, le pape Grégoire XII renonça lors du concile de Constance en 1415 et se retira comme saint cardinal évêque. C'était l'époque du grand schisme. L'Église se trouvait alors en présence de trois papes concurrents. Donc c'est intéressant, dans l'histoire du, du, des schismes, du schisme, grand schisme, ce sont des légats, des cardinaux, des, des prêtres, des, qui ont demandé aux trois papes s'ils voulaient bien renoncer à leur charge, pour la paix de l'Église. Parmi ces trois, il y en avait un qui était légitime, hein, puisque forcément il y en avait un qui était légitime. Mais euh, ils ont accepté pour le bien de l'Église. Mais personne ne pouvait les faire démissionner. Alors, code de droit canonique, qu'est-ce qu'il nous dit le code de droit canonique C'est que le code de droit canonique, c'est la, la, la législation de l'Église pour le bien de la charité. Hein. Il précise celui-ci. Benoît XVI, en annonçant sa démission lundi 11 février au matin, au cours de la réunion d'un consistoire des cardinaux, a fait usage de l'article 332 du droit canon de l'Église. Alors, le code de droit canon prévoit deux dispositions en cas de vacances, on dit vacances du siège pétrinien. Le, le siège est vacant. Hein. Parce que, pourquoi est-ce qu'on dit ça à votre avis que le siège est vacant Parce qu'il est vivre. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est si important cette expression siège vacant Le père Thomas le sait certainement, mais quand on consacre un évêque, quand on consacre un père abbé, quand on consacre aussi, quand on élit un père abbé ou un évêque ou un pape, la première chose qui va, doit apparaître pour que, d'une manière symbolique et, et, et réelle, il soit bien le pape ou l'évêque, ou il s'assied dans la cathèdre et il reçoit l'hommage le, le, de, des cardinaux. On l'assied dans la cathèdre de, du, du, du pape. À partir du moment où il est assis, est reconnu. il est reconnu. À partir du moment, et vous verrez que, que le 28 février, il célébrera probablement sa dernière messe, on verra euh, comment ça se passera, mais il devrait quitter le siège apostolique, on dit le siège apostolique, hein, euh, et désormais, pendant la période de vacances, ce siège apostolique sera vacant, vide. Personne ne doit s'asseoir dessus. C'est pour ça que dans nos églises aussi, le trône, soit 
épiscopale, parce que on a, on a, nous avons des églises collégiales ou épiscopales chez nous qui ont encore des trônes, soit même le siège curial, ne peut pas être occupé autrement que par le prêtre ou alors celui qui préside la célébration, parce que, voilà, parce que ce n'est pas... C'est pas un siège, c'est le signe de l'autorité. Quand l'évêque euh, est installé, ses co-religionnaires, -co ses collègues dans l'épiscopat, le prennent et le mettent sur le siège de la cathédrale de, de Notre-Dame-des-Dons, par exemple. Enfin, c'était la cathédrale de Notre-Dame-des-Dons. Pour le cas de Monseigneur Pernod, c'était une cérémonie qui avait lieu à, à l'extérieur. Mais c'est beau, c'est un très beau. Parce que là, on l'installe. Et il est le pasteur. Voilà. voilà. S'il arrive que le, voilà ce que dit le, le canon 322. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Personne ne peut démissionner un pape. Personne ne peut lui dire qu'il doit faire. Lui, Sauf Dieu. Voilà. Lui seul. Il n'a pas besoin de l'acceptation des autres. Hein? Quel rôle, alors, en cas de vacances Voici ce que prévoit l'article 335. Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l'Église tout entière. Rien. Ce qui se passe au niveau du pape, se passera au niveau de l'évêque, au niveau du curé. C'est la même chose. Au niveau du nabilis, pareil aussi. Rien ne doit être innové. On ne peut pas prendre des décisions, par exemple, de, même de travaux. C'est en attente. Oui, c'est en attente. On gère les... On va gérer euh, les, affaires les affaires courantes. Les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées. Donc il y a tout un, un code. Benoît XVI a parfaitement respecté la lettre de cette disposition. Il a renoncé à sa charge librement et l'a déclaré dans un texte très bref, en langue latine, dans lequel le 265e pape de l'histoire dit qu'en raison de l'avancement de son âge, il ne se sent plus apte à exercer adéquatement le ministère de Pierre. Sa démission prendra effet le 28 février. Benoît XVI, élu pape le 19 avril 2005, aura 86 ans le 17 avril 2013. Alors, quel rôle pour le collège cardinalis Il a donc autour de lui un collège de cardinaux. Ces cardinaux forment, sont à la fois des ministres de, sa, de son gouvernement. Hein, c est, c est, le rôle du cardinal, c'est vraiment d'être le ministre de, de, de l'Église, de, 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 du pape, ministre du pape. Ils sont, pour une part, à la curie romaine, et ils, ils occupent les dicastères, ou ministères, si vous voulez, d'église. Hein. Et puis, pour une bonne part aussi, ils sont à l'extérieur, ils sont eux-mêmes euh, archevêques, en général, de euh, grandes métropoles du, dans le monde entier. C'est les cadres. Euh, oui, parce que en, en plus de leur euh, fonction, par exemple, l'archevêque de Paris, en plus d'être cardinal, euh, euh, il a... En plus d'être archevêque de Paris, il est cardinal et donc il a aussi une fonction ministérielle de service auprès du pape. Euh, ça peut être dans différents dicastères, ils sont chargés de, de, de questions. Mais évidemment, il y a autour du pape des cardinaux qui sont vraiment euh, au quotidien. Un peu comme le vicaire général autour de, de, de l'évêque euh, et les vicaires épiscopaux aussi. C'est un très même chose. Là, par exemple... Euh, le cardinal Sodano, le cardinal Ouellet, le cardinal Arinzev, c'est fini, mais il y en a d'autres cardinaux qui sont là. Berton, etc. Tout ça, ce sont Touran. des. Hein? Touran. Touran, etc. Voilà, de, 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 des cardinaux qui ont. Mais, on l'a bien vu dans l'élection de Jean-Paul II, Jean-Paul II, cardinal de Cracovie, a été élu pape. Il n'était pas la curie romaine. Benoît XVI, lui, il était. On va voir le reportage. Il était à la curie romaine depuis. Mais il avait été archevêque de, de, de Munich. Mais enfin, il a, il a passé tout le pontificat pratiquement de Jean-Paul II, à part deux ans, à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi. C'était un proche. C'était plus qu'un proche. C'était vraiment la personne que Jean-Paul II voulait. Et qu'il a maintenu jusqu'au bout. Jusqu'au-delà même, du bout. Puisqu'à 75 ans, il aurait dû. Il avait démissionné. 
présenter sa démission en disant je suis trop âgé maintenant, renvoyez-moi. 75, 80, 81, hein. Et quand Benoît XVI, Jean-Paul II est mort, il s'est dit enfin, je vais prendre des vacances. Hein. Et trois jours, même pas. Premier jour de, 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 de consiste, trois tours de, de, de lection, paf, il était nu. Alors ça, ça a été pour lui, je crois, une... Une douche froide. Ben, oui, bien sûr, bien sûr. Une douche froide, je dirais plutôt une... Peut-être c'est une, une froide, souffrance, oui, une souffrance. Mais probablement, vous voyez, si tous les cardinaux l'ont élu si vite, c'est que pour prendre la succession d'un tel géant que Jean-Paul II, mm. il fallait une intelligence extraordinairement... Euh, oui, équivalent. C'est à mon sens... Jean-Paul Jean II est un philosophe et un homme d'action. Jean-Paul Benoît XVI est un théologien et un homme de gouvernement euh, de, de, sur place. Ouais. Et je pense que bah, voilà, c'est des dessins d'église. Continuité en même temps tout à fait différent. Mm -hmm. Quel rôle donc pour ce collège cardinal d'Anis à noter la loi fondamentale Universi Dominici Gregis tout le troupeau du Seigneur, signé par Jean-Paul II le 22 février 1996, et modifié par un mot tout proprio du Benoît XVI en 2007, qui fixait les règles à suivre en cas de vacances du siège apostolique. Elle précise notamment que pendant les va la vacance du siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir, ni aucune juridiction, sur les questions qui sont du ressort du souverain pontife, durant sa vie ou dans l'exercice de ses fonctions, des fonctions de sa charge et que lorsque le siège apostolique est vacant le gouvernement de l'église est confié au collège des cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ça c'est pour éviter évidemment, ça a pu arriver euh, des putsch hein, des, des espèces de... Voilà, ça peut arriver. Oui, des prises de pouvoir l'homme reste l'homme hein, même si l'esprit saint en fait c'est comme une entreprise il n'y a que le patron part en vacances et voilà. On attend qu'il revienne. Pourquoi, par exemple, au moment du, du, du conclave, on prend de telles précautions Par exemple, Benoît XVI a renforcé ce que Jean-Paul II déjà avait fait, il a renforcé un peu plus, parce que la technologie actuelle est tellement ce qu'elle est, c'est qu'on peut tweeter Facebook, machin, etc., etc. Donc il faut absolument que les cardinaux non seulement s'engagent à ne pas communiquer ce qui aurait été vu, etc., mais qu'on on a même pris la décision qu'il n'y ait plus de moyens de communication. Parce que c'est si portable aurait, dans la poche. Il y aurait zut, des, fuites, hein, des fuites, ouais. bah, Bien sûr, vous avez vu la... la, la le scandale. Hein. Bah, non, je dis, oui. ah, bon, ça, le scandale, c'est autre chose. Parce que là, là c'est carrément... Euh, un, euh, mais quand les proches, ils vous vendent dans les... Oui, mais justement, là, c'est même pas, c est, c est pas le téléphone. Là, là c'est carrément vraiment une... une Comment dire, une indiscrétion, euh, une trahison. Ça, je crois que ça a énormément fatigué le Benoît XVI. Parmi les causes de son, sa chute physique, euh, le scandale de Vatikilix l'a énormément euh, euh, touché. Parce qu'il s'est senti, je crois, euh, trahi. Enfin, c'est euh, 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 oui, oui, atroce. atroce. Parce que c'était quand même le, le type qui était à côté de lui. Ah, c'était son valet de chambre, si je puis dire. Oui, c'est ça. Il lui a pardonné d'ailleurs. Oui, mais pardonner ne veut pas dire oublier. Non, il ne peut pas, il ne peut pas, c'est pas possible. Impossible. Deux cardinaux auront, dès le début de la vacance du siège, qui aura lieu à 20h précise le 28 février. C'est pour ça que nous serons à 19h30 à notre train de dédon. Il n'y aura pas de messe ce jour-là sur le secteur. Et on ira à la messe sur notre train de pour prier. 20h, siège vacant. Dans nos messes, ensuite, nous dirons, nous, nous prierons pour l'Église, mais nous ne prierons pas pour le pape. Enfin, pour le pape, on, on pourra toujours prier pour Benoît XVI, si vous voulez, mais une péto, mais ce sera plus, il n'est plus en exercice, hein, il est démissionné. Renonçons. Oui. Mais le siège vacant. Alors, il y aura d'abord le cardinal Camerling, en l'occurrence le secrétaire d'État, Tartissios Berton, qui était un peu euh, mis en, à mal par le scandale de Vatilix. Hein. Bon. Parce qu'il y a des tensions dans la curie romaine, il ne faut pas s'étonner, il y a toujours eu. Mais... Ce que vous voyez dans une paroisse, ce que vous voyez dans une, une entreprise, dans une famille, ce que vous voyez ensuite dans un diocèse, enfin, nous on l'a vécu alors, alors là, de, 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 de plein pied. Comment est-ce que vous voyez que. Mais oui, c'est normal. Là où il y a de l'homme, il y a de l'homorisme. 
Et donc, le diable, les fumées de Satan se sont introduites. Bon, on le sait bien, c'est pour ça que le pape appelle toujours la conversion. Il a rappelé encore la conversion. Par notre cœur à nous, il y a lieu d'aller juger. Hein. Parce que les enjeux sont énormes à ce niveau. Oui, bien sûr, les enjeux sont, sont énormes. Mais le mais, pouvoir, c'est plus mais, que l'argent. Mais c'est ce que j'allais dire, voilà. C'est pas tellement l'enjeu au sens de. de c'est le pouvoir. Eh ben, Alors, le ça. pouvoir, il ronge à la fois à la base comme mmh. là-haut. Vous avez des gens. Vous avez des gens qui, qui rêvent d'être le PDG alors qu'ils sont des ouvriers, et, et, enfin qui rêvent au sens de, de, de jalousie, etc. L'ambition, on tue pour l'ambition. Voilà. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà, il faut nous convertir. Son rôle, alors celui de Tartissio Bertone, sera d'expédier les affaires courantes. Par contre, il y a un autre qui est important aussi, c'est le doyen du collège cardinaliste. D'ailleurs, c'est lui en principe qui doit être... Euh, alors, c'est Angelo Sodano. C'est lui qui sera chargé de présider les congrégations générales préparatoires à l'élection du nouveau pape. Il est de Naples. Oui. C'est de, de très bons cardinaux d'ailleurs. Attention, hein, c'est des, des personnalités. Le même devra convoquer le conclave à Rome pour élire le nouveau pontife. Et le même présidera le conclave. Et c'est le même qui annoncera. À l'époque, euh, le doyen des cardinaux de pour benoît XVI c'était le cardinal Medina, qui est venu au Barou. Je me rappelle, juste le lendemain, pratiquement, enfin une semaine après l'élection de, de Benoît XVI, et il nous, au chapitre, nous a fait rire parce qu'il nous a raconté comment il, il s'était préparé à dire, euh, euh, à, à déclarer « Urbi et Torbi, abemus papa », c'est quand même « Ementissimo ». On pourrait, on pourrait le, le, le revoir parce que c'était un moment assez extraordinaire. Cette, cette émotion. Oui, oui. Ben surtout, surtout que on il s'était mis, je crois, le conclave avait commencé un lundi matin, et euh, lundi après le soir, c'était fait. Quoi. Je veux dire, alors là, on était tous sidérés, et même les Romains, personne ne s'y attendait, donc tout le monde est allé travailler. Ça, ça dure, Parce qu'à Rome, au moment où il a fini Blanche sort, tout le monde sort. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de travail, il faut, vous pouvez dire, <rire> on ne travaille pas, ils sont tous dehors. Et puis, on attend, on attend. Voilà. Par exemple, prenons l'exemple le, du scandale euh, lié à sa déclaration sur l'islam, euh, ou à enfin, Ratisbon, ou sur euh, le préservatif en Afrique. Euh, sur euh, Ratisbon, son discours est un discours euh, très important, qu'il a d'ailleurs continué à exprimer avec l'idée maîtresse que, au nom de la religion, on ne peut pas, au nom de Dieu, on ne peut pas imposer par la violence, quelle qu'elle soit, euh, une pratique. Et il a pris des exemples dans l'histoire. Et d'ailleurs, il a pris des exemples aussi chrétiens. Il n'a pas que cité que, que l'islam. Mais ce, son propos a été évidemment euh, déformé, caricaturé, coupé du contexte. Et on en a fait une, une arme que les médias occidentaux ont, ont lancée eux-mêmes. Et, et qui ont été ensuite bien sûr relayés dans les mondes musulmans euh, il faut savoir qu'il y a plus de, de, de 160 euh, intellectuels musulmans qui ont signé une charte de, 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 je dirais d'un dialogue fructueux pour raisonner justement le Coran le préservatif c'est la même chose hein, les, les évêques et les, même le président du Bénin est venu au secours de, de, du pape en disant mais il ne, le pape n'a fait qu'exprimer une vérité c'est que ce n'est pas le préservatif qui va sauver le monde du sida. C'est le, le comportement sexuel responsable, alors euh, en disant, en prenant appui justement sur les campagnes euh, de sexualité euh, responsable qui ont été lancées dans ces pays et qui ont fait reculer le sida de 25%. Donc euh, la façon évidemment dont on rapporte euh, les faits euh, donne une coloration. Par exemple, vous avez vu dans ce reportage qu'on insiste sur les jeunesses hitlériennes qui sont une parenthèse de même pas quelques mois dans la vie de, 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 de Benoît XVI, parce que ses parents, qui étaient très catholiques, ont tout de suite senti que malgré la, 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 la pression, puisque euh, Hitler a interdit évidemment toute forme de, de jeunesse, autre que les siennes, il a supprimé tous les mouvements scouts, tous les mouvements qu'il y avait, et bien donc les jeunes étaient embrigadés dans ces mouvements, ils les ont retirés, avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir de, je dirais, de méfiance, d'un pouvoir qui n'hésitait pas et qui n'a pas hésité à envoyer dans les goulags, dans les, les camps de la mort, les Allemands le contestataires. C'était eux les premiers qui ont été protestants, catholiques, juifs, mais allemands, hein, intellectuels et autres. Donc, euh, 
Voilà. Ensuite, euh, la, moi, il me semble qu'au contraire, euh, le, le pontificat de Benoît XVI est, euh, on pourrait dire, on pourrait le résumer par l'alliance retrouvée entre, ou en, en tout cas illuminée, éclairée entre la foi et la raison. C'est vraiment son son leitmotiv que loin d'être un obstacle à la foi au contraire la raison est, étant donné qu'elle est don de Dieu lumière que Dieu donne à l'homme elle va à la rencontre d'un Dieu qui va à la rencontre lui-même de l'homme en donnant sa propre lumière donc il faut donner de la raison aux choses réfléchir, analyser etc. etc. mettre du sens par exemple dans l'écriture son travail sur l'exégèse est un travail à la fois éminemment spirituel, de prière, de conversion, et en même temps un, un travail intellectuel euh, où il replace chaque histoire sainte dans son contexte pour justement euh, éviter euh, à la fois une opposition à la foi, bien sûr, à la foi chrétienne, et en même temps, euh, ou alors un fondamentalisme religieux remplacer tout cela. Foi et raison. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans son pontificat, notamment justement toute cette question de la liberté religieuse qui est au cœur même de son pontificat. Par exemple, si on veut bien, ce qui est d'ailleurs euh, la réponse que l'Église aujourd'hui apporte à, on pourrait dire, à une hérésie. C'est une hérésie pas au sens qu'elle touche à la foi, mais c'est une hérésie au sens où elle touche aux fondamentaux même de la foi, qui est cette liberté absolue sans frein. Un jour, le cardinal Ratzinger est venu euh, donc passer une bonne semaine à l'abbaye euh, du Barou, et un soir, plusieurs soirs, il nous a présenté ce qui était pour lui les grands dangers qui menaçaient euh, notre monde et aussi l'église à qui secouait l'église et à travers ces grands dangers qui étaient euh, le, euh, je dirais le féminisme c'était toute la querelle de l'accession des femmes aux sacerdoces les traductions etc etc à travers aussi euh, la question de la théologie de la libération euh, les questions de la théologie de la libération vous savez que c'est une, une vision dialectique de la bible euh, qui euh, euh, matérialise l'opposition du pauvre par rapport aux riches, de la hiérarchie, comme on a vu là aussi, par rapport à, aux, aux fidèles ou au peuple, euh, en disant que c'est il il est, est biblique de s'allier avec les forces révolutionnaires qui veulent secouer les injustices. Ce à quoi l'Église répond, euh, nous sommes bien sûr pour la justice et la paix, mais pas dans une forme de dialectique, mais dans une forme, au contraire, de communion. C'est-à-dire de responsabilisation de chacun, en respectant les ordres. Hein, les ordres, les voilà, qui sont là. Alors, tous ces courants, il a parlé aussi de la morale, euh, la question morale aussi, et il a montré, il a ramené ces quatre grands courants euh, à euh, ce qu'il a appelé euh, la liberté justement absolue. C'est-à-dire une liberté qui n'a plus de fondement sur la vérité. Vous savez que dans euh, une des encycliques du pape Jean-Paul II sur euh, ce qui s'appelle euh, Veritatis Splendor euh, ou Splendor Veritatis, euh, le, le, le pape justement a rappelé que la liberté ne, était fondée sur la vérité et que cette vérité était objective, c'est-à-dire sur la raison. Et d'ailleurs, dans l'éducation des enfants, on le voit bien, quand un enfant dit « je veux faire ce que je veux », eh bien, on, on lui dit bien, bien sûr, tu dois être libre, bien sûr, mais non pas de faire ce que tu veux, mais au sens, ce que j'ai envie de faire, mais ce que tu dois faire. C'est-à-dire, ce au moment même, là, tu es à l'école, tu dois travailler. Tu es libre, tu en engages ta liberté à faire ça. Et alors, j'ai toujours pensé que dans les années d'Encyclique de Tispendor, bien sûr, c'était le pape Jean-Paul II qui l'avait dit, mais Benoît XVI, en tant que préfet de la congrégation de la foi, avait beaucoup travaillé aussi cette question-là. Et donc, il nous avait ramené tout ça à cette question de liberté, fondée sur la raison. 
Et comme par hasard, vous voyez bien que le, le, le débat, par exemple, sur le mariage homosexuel est un, un débat euh, euh, irrationnel au possible. Il n'y a pas de raison autre que, au, au, sous prétexte de la liberté absolue, une égalité pour tous. On perd la raison. D'ailleurs, les, les braves gens qui n'ont pas fait des études disent tous « on a perdu la raison, père ». Ce n'est pas de bon sens. Mais le gouvernement, il pense en pognon. L'homosexuel, c'est un compte de qui paye. Oui, alors... Il paye cher. Il paye cher. Là, là effectivement, tu sais, Georges, tu as raison de, de dire ça. Et c'est un des aspects, certainement, qu faut pas, et qui n'est pas c'est que Les lobbies homosexuels sont extrêmement riches et Tout très fait. puissants. Mais je ne crois pas... Enfin, c'est un des aspects. Malheureusement, j'ai bien peur que derrière, il y ait quand même une idéologie... Euh, Enfin, une, oui, une idéologie, donc si tu, si tu veux, une, une, un poison intellectuel euh, qui est une forme d'antichrist, une forme ah, oui. d'antidieu, puisque c'est on touche à la création même. Oui, 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 oui. À la création. Oui. Comme, oui. comme disait Madame Étienne, elle me disait, père, c'est un sacrilège qu'on est en train de faire. Et quand elle a employé le mot, cette brave femme, je lui ai dit, mais vous avez, oui, oui, oui. je suis content que vous ayez dit ce mot, parce que c'est vraiment ça. Oui. Et alors Benoît XVI, justement, c'est ça, c'est la raison. Quand on allait le voir à Rome, on était toujours frappé de voir que, avec d'abord sa douceur, toujours, toujours accueillant. D'ailleurs, dans le reportage qui a été donné, euh, en, tout en disant que le pape, soit disant Benoît XVI, on avait peur de son élection parce qu'on aurait dit que c'était était le cardinal, la congrégation par la doctrine de la foi, il va être intransigeant. Tous les évêques qui venaient en visite à Limina à Rome, et donc les cardinaux, ça a beaucoup pesé, remarquaient que la congrégation dans laquelle ils étaient le mieux euh, accueillis, accueillis c'était la congrégation par la doctrine de la foi. C'est-à-dire que Benoît XVI avait un accueil en tant que Ratzinger, hein, il, avait toujours, il mettait beaucoup de soin à accueillir les personnes à parler avec eux, à écouter. Et vous posiez une question, il écoutait, et puis après, il donnait une réponse qui vous donnait souvent l'impression que votre question était vraiment très bête, mais euh, qu'il vous ramenait dans un, à une hauteur. Voilà. Je, je, je l'ai toujours vu prendre, prendre des problèmes par le haut. Jamais sur des querelles de ce suicide. C'est non, non. Essayons d'éclairer un peu, hein, de nous mettre dans la lumière, pas dans une, une position... Voilà. Alors, il a quand même euh, fait beaucoup... Si on regarde bien son pontificat en 8 ans, euh, d'abord, euh, on verra qu'il n'y a jamais eu autant de retours à l'Église catholique que sous son pontificat. Tant au point de vue anglican, communauté orthodoxe, enfin, église orthodoxe, euh, euh, même, je, bien sûr, euh, il y a sa, sa blessure un petit peu par rapport à la, à la situation de la fraternité Saint-Pédis, reste euh, difficile parce que lui s'en est occupé depuis le départ, hein, depuis euh, 1982-3, dès qu'il prend la congrégation en bas de la fois, il s'occupe de ces problèmes-là, et il est très touché par euh, ce qui se passe, c'est certain. Il a, il a tout fait. Il a fait un geste extraordinaire de lever les communications de ses quatre évêques, euh, et puis, bien sûr, la, la liturgie, où on sait que pour lui, il fallait redonner un sens à la liturgie, retrouver l'esprit le, le, de la liturgie. C'est-à-dire le rattacher à la liturgie, non pas à une création humaine, mais à une tradition transmise qui vient de la Bible. Donc redonner sens à tous les gestes que nous posons. Habit liturgique, euh, bien sûr cérémonial, euh, genuflexion, euh, enfin tout, tout. Il a écrit un livre, bien sûr, alors je sais que ça, ça, ça lui a été énormément reproché, bien sûr, parce qu'il y a un courant qui pousse de l'autre côté en disant tout ça, c'est ça n'a rien à voir, c'est la poussière, mais... Il a montré que la liturgie était mission, elle était missionnaire. D'ailleurs, on le voit bien dans nos pays, euh, ce que souvent le reproche que font les gens, c'est de dire « oh bah, on s'ennuie à l'église ». C'est-à-dire, et quand au contraire, on a une célébration qui est belle, qui est riche, qui, est, qui, est, qui suit le rituel, d'ailleurs, moi j'aime bien ce que disait le père Jean-Philibert, on n'a qu'à suivre le rituel, le rituel vous donne tout, eh bien, euh, les gens disent « ah oh, !» Qu'il faille expliquer, oui. C'est un spectacle. C'est un spectacle au sens euh, de voir quelque chose. Je dois, aussi. je dois voir, je dois sentir, je dois euh, remuer euh, les tripes. Oui, 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 parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Hein. Donc il faut. 
Et puis, et si, si par exemple les sacrements passent à travers des signes sensibles, c'est bien qu'on a besoin du sensible. Sinon, il se ferait dire à Morgana, enfin à Morgana Bras, si je suis <rire> baptisé, on dit Père, je suis esprit. Non, je prends l'enfant, je le plonge dans l'eau. Imaginez qu'il n'y ait pas l'eau, les braves gens dans, 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 dans le village, ils ont dit Mais c'est quoi ce baptême On ne nous a pas baptisé notre enfant. <rire> et ils ont raison, sans la matière, c'est curieux, la, la, la forme du baptême est liée à la matière. là. Si je n'ai pas d'eau, je ne peux pas baptiser. Je peux, si c'est une personne adulte, faire en sorte qu'il désire le baptême, ça c'est autre chose. Hein. Et, et un baptême de désir, puis il peut y avoir un baptême de sang, bon, c'est bien. Voilà, de, en Benoît XVI, ça. Ensuite, enfin, je trouve la, la foi et la raison, euh, la, la question du dialogue avec l'islam, très, très, très important. Il a donné une vision, au-delà des partis, au-delà des tensions, très forte, très courageuse, que qui m'interpelle moi aussi profondément. Évidemment, nous nous souffrons de, je dirais, l'invasion. Nous souffrons de l'insécurité. C'est pas des croyances, etc. Mmh. Exactement, tu as raison de dire ça. Mais enfin, non, attention, nous souffrons aussi du fondamentalisme. Les fondamentalisme, c'est pas des croyances. C'est une, une réalité, le fondamentalisme religieux est une réalité. Mais les événements, par exemple, du Mali, nous montrent bien qu'il y a la majorité de, de musulmans qui sont des gens qui vivent pacifiquement et oui. qui sont tout à coup confrontés à un terrorisme religieux à, à, à Tombouctou ou à... Mais c'est l'histoire de la pomme ça, qui gâte tout le panier. Mais, et, et donc, Benoît XVI a eu toujours un regard sur l'islam en disant, éminemment respectueux, en disant « J'invite le monde musulman à réfléchir. » Ce n'est pas normal. Parce que le monde musulman, le problème, c'est que justement, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a, pas de hiérarchie. Il y a, pas de hiérarchie. Il y a disons, une hiérarchie, mais qui est très... C'est n'importe quoi. Donc en disant, j'invite les intellectuels, ceux qui ont étudié, etc., à avoir le courage de faire le... le, le, le je dirais, le, le triage, de confronter oui. le, 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 le Coran, ou en tout cas l'interprétation, les diverses interprétations du Coran, avec la, avec la raison. Il n'a pas dit la modernité, parce que la modernité, on, euh, il y a des choses qui sont mauvaises en modernité, oui. mais avec la raison. Par exemple, prise de position très courageuse dans son, son livre sur les lumières du monde, qui moi m'a beaucoup euh, fait réfléchir, mais que je, je partageais déjà. Il a dit, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les lois françaises, <coughs> par rapport à la loi française, qui interdit le port du voile. Parce que j'estime que ce sont des coutumes extérieures, qui n'ont rien à voir avec, je dirais, euh, enfin, qui, qui sont respectables dans des pays, etc. Et qu'il ne faut pas, euh, parce que si on interdit ce genre de, de, de choses, on finit par en faire des drapeaux. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On, on aurait dit à ces filles qui arrivaient avec un bandana, parce qu'au départ c'était un bandana, on n'aurait peut-être pas les burqas. Je suis d'accord qu'en France, on dise, attention, nous vivons sous cette façon-là, on aimerait bien que vous respectiez ça, ça je suis d'accord. Parce que quand on va en Arabie Saoudite, il faut bien que les femmes s'habillent comme euh, quand elle doit s'habiller. Donc nous qu'on dise, mais enfin, quand vous avez vu sur la route, route de Moria, je ne sais pas si vous avez vu, de l'autre côté, quand vous arrivez, vous avez maintenant le salon de l'érotisme euh, qui s'affiche là, à Nîmes, euh, inscription 11 euros, on vous met en plus 11 euros, c'est pas très cher, l'entrée, etc. Mais je suis moi le musulman de base, je vois ça, on passe du... du alors, alors là, c'est terrible, moi, devant l'église Notre-Dame de Lourdes, je vois, là, devant l'éléphant bleu, je vois la femme voilée qui passe, et celle qui est en, en mini-jupe, euh, qui, qui, qui se croise comme ça. Donc, on, ça, ça, ça devient absurde. Quand dis, il, y a, il y a un côté... Oui, mais l'islam est une religion conquérante. Et si on ne leur dit rien, et chaque fois, ils enfoncent le coup un peu plus. Donc, donc, si, non, mais, donc si on ne les stoppe pas à un moment donné, euh, ça ne s'arrêtera jamais. Jusqu'au jour où on s'en ira nous. Donc, euh, où c'est qu'on va aller chez, chez les Grecs Chez qui enfin, tu, tu vois, moi, moi, je, je Personne pense ne que... nous accueillera jamais. Quand il y a eu des événements à Saint-Jean, j'ai beaucoup réfléchi, moi je me suis dit, voilà, il faut reconnaître que nous avons eu le courage, et c'est le Christ évidemment qui nous a éclairé, hein, sur la lettre et l'esprit. Et euh, euh, l'aspect le, 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 conquérant est forcément lié à la croyance en la vérité de la religion que tu, que tu pratiques, et que tu voudrais voir pratiquée par tout le monde. Quand tu as, mais non, je prends la Bible, quand tu lis l'histoire de la Bible, si tu la lis en dehors du fait de l'histoire que Dieu, c'est Dieu qui... Hein, etc. Et puis nous, nous savons parce qu'on a le Christ. Tu lis simplement l'histoire sainte. C'est une histoire guerrière. Hein 
Il, il, sort, de, ah bah il sort de l'Égypte et puis il trucide toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Et puis, euh, voilà, donc, ils ont. Voilà, les autres cultes. On n'en veut plus. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Père Thomas. Oui, parce que, oui, effectivement, vous voyez, dans euh, l'autre jour, c'était à la réunion, n'est-ce pas, euh, de, de, de l'année là, à euh, euh, Saint-Pierre. Saint Saint-Pierre, oui. Ah, non, là, là. Alors, on, c'était, je ne sais pas c'était au repas, et puis on, on parlait, on discutait comme ça avec... Euh, alors, euh, le père euh, euh, Rulois qui nous disait que, Bon, par exemple, quand il était en Espagne, bon, les, les gens ont toujours la mentalité, évidemment, de l'Empire, enfin, de, 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 de euh, ah oui, euh, l'Espagne, l'Empire d'Espagne, enfin, qui s'étendait jusqu'au Rhin. Alors, ils ont Mais toujours tu... cette voilà, mentalité-là. Alors qu'aujourd'hui, il, voilà, il faut que l'Église, n'est-ce pas, bon, eh, eh, il faut que l'Église, n'est-ce pas, euh, euh, retrouve une autre mentalité de vraiment la minorité, enfin, on est devenu minoritaire, enfin, dans les, hein, et pas que, ouais. mais, je, mais je me disais aussi, j'ai dit, ben, euh, peut-être que c'est dans, dans le plan de Dieu, et, parce que si je, je considère, n'est-ce pas, l'église, enfin, l'évangélisation chez nous, eh bien, c'est d'abord la colonisation qui a permis aussi aux missionnaires de venir, je me dis comme ça, quoi. Et, si, et puis aussi, l'Empire romain. S'il n'y avait pas cet ah, empire là mais c'est un peu, n'est-ce pas bon, Je ne sais pas comment la, la parole voilà, allait s'éteindre. C'est pour ça que Rome est Rome. Vous voyez c est, c est la capitale enfin, y a, y a, je, je crois que, bon, euh, voilà. enfin, c'est difficile à, à ouais, faire, allez, allez, allez. mais Sauf je peux que dire que on va pas sans, son pain chez sans, le sans une certaine... Bon, il y a, y a des, des peuples qui dominent d'autres, qui colonisent d'autres. Hein, ça c'est... Ça c'est bon, je ne sais pas hein, si c'est ça dans le plan de, mais c'est comme ça, hein? Et voilà, bon, et la parole de Dieu aussi, bon, suit le chemin. Oui. Des fois, oui, mais pour... ça c'est la zone de force. Oui, mais, mais je, je dis n'est-ce pas, on peut pas, enfin, sinon, euh, je me dis que l'évangélisation, la, la parole de Dieu ne serait pas sortie, n'est-ce pas, du, 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 du de Palestine là, d'Israël là, oui. pour s'étendre, n'est-ce pas? Dans tout l'Empire romain, jusqu'en gros, jusqu'en gros, jusqu'en gros, comme ça, Charles Péguy, ça, il, le pas... il dit que les légions ont marché pour le Christ. Ah, ah, Charles Péguy. Je, je me dis, vous me dis ça, ça, ça. Les légions ont marché pour hein? le Christ. Parce qu'en fait, en faisant les routes, ils ont permis aux, aux, aux missionnaires de partir. Oui, oui, oui. de partir. Donc, je me dis, voilà, se situe ça. en dehors, de, c'est pas en dehors de l'histoire, elle est, elle est complètement immergée dans l'histoire, oui, mais immergée. Voilà. Elle n'est pas liée à une situation. mais. Elle n'est pas liée à qui... une, une... Elle, elle, elle demande simplement la liberté religieuse. Ah, ça, c est c est ce qui veut dire, Robert Thomas, c'est que rien n'est fait pour rien. Non, mais j'ai dit, n'est-ce pas bah, ça euh, sert y a tout, ça, tout ça, ça fait. Ça sert. Eh bien, voilà, il y a... La civilisation, par ouais, exemple, gréco-romaine, j'ai parlé dit... pour laisser place à la civilisation gallo-romaine, oui, qui oui. elle-même a laissé place ensuite à oui, la civilisation, oui. on voilà. va dire, oui. médiévale, oui, est qui est... elle-même est en train de laisser place complètement à une civilisation moderne, et on moderne. est maintenant dans le post-moderne, post -moderne. où on est complètement... Euh, la mondialisation. mondialisation on et, sait plus. et voilà, on ne sait plus. Donc ce choc... En revanche, euh, je... ce qui est euh, certain, c'est qu'il faut savoir discerner à travers ces chocs culturel, ces chocs même, je, je, je dirais, non, pas forcément, je te Non, il faut savoir discerner, si tu veux, à travers, parce que ça, ça si, si tu veux, on ne peut pas aller contre, d'une certaine manière, cette ouverture, tu ne peux pas, c'est ça, ça oui. par Mais contre, en temps, là où tu dois discerner, c'est où, où sont les obstacles à l'évangélisation, c'est-à-dire, où sont les obstacles au ferment de l'évangile dans, dans ce monde, et eh bien, ces obstacles, ils sont dans la sécularisation, de notre société matérialiste occidentale qui est un vrai poison qui tue les âmes et qui est beaucoup plus pernicieux et dangereux sur le plan du salut des âmes ça c'est le grand danger de l'autre côté on a une émergence face à ce matérialisme qui appelle forcément un fondamentalisme religieux c'est à dire une spiritualité déraisonnable qui euh, qui, qui se veut la réponse face à ce monde sans Dieu. Libéral. Alors on met, on met tout Dieu, il n'y a plus d'humain. Hein? Et alors, euh, euh, ça, il faut aussi débusquer, mais ce fondamentalisme religieux, il va tuer le corps. L'âme, moins.
si je puis dire. Hein, mmh. Là, moi, y a, y a, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre aussi. Mais l'Église, au-dessus, elle discerne. Par exemple, prenons l'exemple de la fin du monde romain. Quand tu lis les lettres de, de, de saint Augustin, et notamment, bon, il a écrit après la cité de Dieu, mais ça, la cité de Dieu, c'est un livre, je veux dire, au-dessus du temps. Mais dans les lettres de saint Augustin, où il raconte justement l'arrivée des vandales et puis des, de toutes ces ordres, de, de toutes ces ordres, il est persuadé, en voyant l'Empire romain s'écrouler, que c'est la fin du monde. Ou disons, est il, la fin de disons, disons, est la il est, ça, le, ça le perturbe, et on le comprend, lui qui avait vécu, vécu dans l'Empire romain. Dans le faste. Oui. Ben, c'est pas le faste, c'est la Pax Romana. Oui. Avec euh, la justice, le droit, la paix, tout à coup, tout ça, ça vole en éclats. Il se dit, comment ça va se faire Qu'est-ce qui va rester du monde On voit 1600 ans après. Mm. Voilà. Ce que, comme tu as très bien dit, eh au-delà de ça, par exemple, eh ben, l'Afrique a été évangélisée. L'Afrique profonde. L'Afrique du Nord, tout ça, c'était déjà, ouais, mais pas bon. L'Afrique, la, la, le continent africain. Mm. Et puis ensuite, on peut dire l'Amérique. Et puis on peut dire, on, il, y a, il y a plein d'autres choses. Ça a été... Euh, ça a été évangélisé oui. pas par les mitraillettes ben, excuse moi au départ oui, ah ben, oui, c'est lié je, je, attention je ne dis pas que les missionnaires ah, voilà. n'ont pas été courageux pour arriver etc etc il y a eu des périodes où justement justement quand le gouvernement était ici anti oui. bon, il y avait des difficultés aussi au niveau de l'implantation des missionnaires hein, dans, sûr. dans le pays bon voilà Hein mais ils ont, été, ils ont profité, si tu veux, voilà, de, 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 de ah, l'annexion, voilà, bien sûr, forcément. Pour, 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 la colonisation voilà, a ouvert les routes voilà, comme ça, et a pacifié les routes. Voilà. C'était pacifique, plus que... Ben, moi, moi, je ne suis pas là pour porter un jugement sur la colonisation, ce n'est pas notre débat. Là, là, non, non, je parle de la colonisation. Moi, je pense que ça, ça entre dedans. Vous voyez, c'est le plan de Dieu. Hein? Euh, dans la Bible, les Juifs ont considéré Darius ben comme un, un serviteur de Dieu. De Dieu. Hein? Le, euh, le, le père, père. Euh, voilà. oui. Parce que vraiment, il a, oui, ça. Ça. Il a pacifié l'ensemble. Même bon, bon, s'il a annexé disait... Jérusalem, etc., il a au moins permis qu'il puisse voilà. la guerre intestine, voilà. etc. Comme disait le président, le feu, ou, euh, président ou feu Boigny, la colonisation était un mal nécessaire. C'est oui, c'est ouvert aussi. Tous ces, ouais, tous ces peuples d'Afrique là aussi, ah là, ouais, une ouverture aussi, n'est-ce pas, au monde. Hein, oui, dans, oui, certainement, oui, c'est ça. Oui, ouais, il y a tout ça. D'ailleurs, quand on, on, on d'ailleurs, à l'intérieur même de l'Afrique, vous avez pas mal de, il y a eu des colonisations. À l'intérieur, il y a des, des peuples, hein, des ethnies qui ont dominé d'autres. Ainsi de suite, vous voyez, ça, pour le, le peuplement. Hein, le peuplement n'est-ce pas de l'Afrique, mais ben on sait comment. D'ailleurs, oh, c'est pour ça que le oui, tout ça, tout ces je, je, je vous peuple. invite vraiment ouais, à relire deux ouvrages importants. D'abord, le, le dernier ouvrage Jean-Paul II, qui est un peu son testament, sur l'Europe, où mmh. il, a, il, il donne une clé de lecture sur l'histoire, justement, très intéressante, très, à mon avis, euh, essentielle et capitale, sur la place de l'Europe. Et vous avez vu sur la carte des cardinaux, l'Europe 61 cardinaux, l'Amérique 14, l'Afrique 11, l'Océanie 1, etc. Bon, forcément, ça va bouger, c'est pas possible autrement. Peut pas, que, la, la, la petite Europe, même si Rome, c'est normal, reste Rome, je veux dire, hein, il y a forcément une représentation du, du, des cardinaux. C'est la maison mère. Mais ça, ça prendra le temps, c'est pas nous à, à nous le dire, hein, c'est pas nous à, à, à faire, mais c'est un peu normal. Et puis d'autre côté, vous avez le, le livre aussi de, 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 de Benoît XVI sur le Christ lumière du monde, où il aborde un peu justement aussi un peu un, un panorama de, de, du monde, de la, de la géopolitique, je dirais, mais vu à, 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 avec le regard de, 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 du pape, c'est-à-dire dans la foi, et évidemment c'est aussi un, un très très important. Parce que dans nos milieux, euh, dans, dans le, chez les chrétiens aussi, il y a la tentation de céder à une opposition, à une dialectique, à une, une, une vision fondamentaliste. On le voit évidemment très clairement chez les évangélistes. Dans les courants évangélistes américains, il y a vraiment le fait de faire la guerre sainte pour eux aussi. Ils ont Oui, mais enfin, ils sont persuadés de faire une croisade. Euh, Ce pasteur américain. Euh, Bush, Bush voulait que Jean-Paul II bénisse les armées qui aillent en Irak. 
au nom de, 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 la, de, de, de la démocratie, qui devient la religion suprême. Et comme l'a dit Jean-Paul II, Jean-Paul II a déjà répondu que l'Église avait deux poumons, hein, en Orient et en Occident, et qu'il n'était pas question de, de bénir quoi que ce soit. Et même Jean-Paul II a. Je croyais au croisage de Jean-Paul II, a condamné fermement Bush, les deux, le père et le fils, et, et le deuxième, George Walker Bush, en disant Vous serez responsable devant une humanité d'avoir provoqué une guerre sans raison. Une guerre préventive. Vous avez vu le, 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 le terme qu'il a employé, Bush. Je fais une guerre préventive. Parce que je suis sûr qu'ils ont une arme de destruction massive pour empêcher qu'ils l'utilisent, je vais les détruire. Et voilà ce qu'on a. Et il lui avait dit, vous savez quand vous commencez la guerre, mais vous ne savez pas quand vous la terminerez cette guerre. Ça, seul le pape Excusez-moi, c'est en dehors de toutes les considérations journalistiques, médiatiques, etc. etc., etc. Au contraire, les médias, ils étaient à fond là-dedans, c'est la pub, on fait des flashs, machin, etc. On nous a menti sur euh, l'ensemble du... Maintenant, on commence un peu à, à, à savoir tous les mensonges qui ont eu lieu. Voilà, voilà la vision. Oui, mais on ne on se rend pas compte qu'à l'heure actuelle, il y a autant de mensonges qui sont dits. Ah, moi, je suis bien d'accord. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais, voilà. mais parce que... Parce que... On sait pour les mensonges du passé... Mais le mensonge du présent... Mais, mais, mais François, actuellement, le, le, les médias, derrière les médias, il y a donc le pouvoir et l'argent qui se sont liés ensemble pour imposer au monde le moteur. une vision euh, une, euh, totalitaire. Voilà. Totalitaire. C'est Moi, ce que j'appelle très... D'ailleurs, Jean-Paul II en parlait, la démocratie totalitaire. Il a souligné, Jean-Paul, de plusieurs fois dans des discours, attention que la démocratie ne devienne pas totalitaire. Qu'au nom de la fameuse démocratie, on dise que tous les peuples doivent être égaux. Bah, être égaux, c'est-à-dire euh, c'est à dire imposer tous les programmes que nous, nous pensons être démocratiques. C'est ça, oublié. Voilà, voilà, voilà. Là où il y a, où il y a une, euh, euh, une monarchie, ce n'est pas démocratique. Ben, bien sûr. Alors qu'il y a des monarchies où les gens bon. sont bien, ils vivent eh aussi. Oui. Et l'Angleterre, oui. la, 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 enfin, je sais pas. Non, mais même, oui. même tu as raison de souligner eh, ça. La, la démocratie n'est pas le seul. N'est pas le seul. C'est une forme, je ne sais pas, d'organisation d'une société. Notre président François Hollande en est un des, des pontifs. Il est, quand on avait eu, tu te rappelles, son, 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 quand j'étais chez toi, quand on a regardé, quand il était allé à la, euh, faire son discours à Paris, là, au moment où il a, été, euh, il a fait son, son, son salaire d'honneur, quand il a été institué président, mm -hmm. il est allé, je ne sais plus, dans, avec, il y avait Delanoé et tout ça, là, euh, mm -hmm. une, euh, à Hall de Gare, je ne sais plus c'était, enfin, c'était, je sais plus, quel, il a bon, fait un discours sur la démocratie, sur la raison, la, lumière, la déesse raison. C'est symptomatique. D'ailleurs, j'ai été intronisé sa formation après. Euh, euh, et c'est vraiment, il croit à la religion de la démocratie. Plus forte que les religions, d'ailleurs. Oui, oui. Il l'a dit. Plus fort que la religion. Mais la médaille a de revers. Ah ben bien sûr, parce que ça, il est... on revient. Dans... Ah vrai, quand on prend les yeux, en un certain sens, quand on voit ce qui se passe hein, dans d'autres religions, par exemple dans l'islam, oui. on a de quoi lui donner raison aussi. Et si c'est vraiment l'islam, comme c'est avec euh, bon, bon, les islamistes là, les, ben, les djihadistes là, oui. mais en fait ils ne font qu'appliquer les dires du, du, du prophète aussi. Hmm? Et ce sont les derniers dits, voilà. Et c'est ça qui compte avant. Les, voilà, c'est qui, ouais, ce qui il a dit aux parents. C'est ce qu'explique très bien Annie Laurent. Et c'est ce ça qui vrai. fait que justement, ben, ces gens-là. Ben, et... Oui, mais toi, par exemple, oh, je pourrais parler avec Emmanuel a... Kinda, oui. je pourrais parler avec Alain Dieto aussi. Il oui. m'a toujours dit, mais nous, on n'a jamais connu oui. ce discours-là. C'est maintenant nous-mêmes, nous en avons peur. Parce que oui, on, justement, on voilà. nous traite de mauvais musulmans. Mais, enfin, ces gens-là, ils disent que les autres, pratiquement, n'appliquent oui. pas n'applique pas vraiment le, ce que voilà. Les, voyons, ouais, pas, pas, sont, pas, mais ce ne sont pas des purs, ce ne sont pas vraiment des vrais, des vrais musulmans. Voilà, Ils disent cela. Par exemple, exemple ça. imagine, imagine ouais, ouais, ouais. prenons Moutassino dans les, les gens vont plus à la messe ce dimanche. Bon. À l'époque de au 15e, 16e siècle, il y a eu la, la fameuse république florentine de Florence de Savonarole qui est un, un, au demeurant un dominicain, certainement, euh, il a été mal brûlé. Oui. Oui. Mais bon, Savonarole qui s'est dit, je vais pour le bien du peuple, Instituer des lois qui vont 
bah, je dirais, euh, au fond, euh, cadrer la religion chrétienne, et comme ça, tout le monde ira à la messe, tout le monde ira à puis on sera le plus heureux du monde, parce que c'est le bien pour tout le monde, etc. etc. Sauf que, bah, évidemment, en faisant ça, bah, ça a été outrancié. Il a, il a pris à la lettre qu'il fallait honorer le jour du Seigneur. C'est donc comme c'est un commandement de Dieu, il faut que les hommes obéissent. Et, puis, euh, euh, voilà. et puis bon, ça s'est terminé sur le bûcher pour lui parce que les gens se sont soulevés, ils en avaient marre. <rire> mais il, ouais, il, avait derrière. il, il, mais il, il a bien, bien cru bien faire. Quoi. Il a cru bien faire. Oui, oui. Le, parce que derrière quand même le fondamentalisme religieux, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas aussi, euh, comment dire des lobbies financiers, quoi. Tu vois, je, 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 je me pose des questions. Ah, mais les guerres comme Bush, voilà. c'est pour le business. Mais, mais je te mets d'autre côté, c'est pareil aussi. Euh, Donc, je me suis... demande. Ça, c'est sûr. Parce que... Euh... Mais, mais les, 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 ceux qui sont au Mali, ils, ils font des trafics de drogue. Et on l'appelle un Malboro, le gars. C'est vrai Oui, trafic de drogue, de femmes, d'armes, de tout. C'est pour faire de l'argent. Et ils font la guerre. Moi, il me semble qu'il y a des choses... bateaux aussi. Il y a une chose qui a été très importante et qui, qui n'est pas passée sous silence au, au, à ce moment-là, puisque on en paye encore les conséquences, c'est la déclaration de Carole Vojtila au Concile, quand il a fait voter, parce que c'est lui qui l'a fait voter, le, le, la liberté de conscience. Donc, parce que quand on sait... Que à l'heure actuelle encore, aux États-Unis, ne pas avoir de religion est interdit. Hein? Bon. Donc, Jean-Paul II a été très, j'allais dire malin, mais j'aime pas employer le mot malin parce que c'est y a le mot mal dedans et du diable. Jean-Paul II est très prévoyant en, 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 en demandant au Concile. De, de, de voter le, la, la liberté religieuse la liberté religieuse bon ça n'a pas été accepté facilement par tout le monde surtout quand on a été élevé dans la religion chrétienne mais maintenant avec le temps on se rend compte, rend compte que Jean-Paul II avait prévu pour l'avoir vécu lui-même mm -hmm. le, le fait, fait de ne pas pouvoir pratiquer sa propre religion et, et l'événement, cet événement-là a été euh, bénéfique pour le catholicisme, mais pas pour tout le monde. Et parce qu'il nous a rendu ce que, ce que je m'efforce de, 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 de vivre, de, de, il nous a rendu libre d'aimer. Dieu, d'aimer Jésus, d'aimer le Père, sans bâton, sans coup de bâton, mais uniquement avec la carotte de l'amour et de la joie. Alors c'est évident que ça c'est absolument contraire à toute la, la, la machinerie humaine qui fait marcher à coup de bâton, parce que nos enfants, j'ai bien aimé l'autre jour, là, la catéchèse, je ne me rappelle plus si c'est Karine ou Corinne, je ne me rappelle plus des noms, des oui. noms qui étaient avec ses petits-enfants et qui lui a, et qui, Moi j'étais en admiration devant ce que les petits-enfants dessinaient. Hein. Ils faisaient des rosaces, mais c'était vraiment fait au millimètre près. Et, et la maman a dit, j'ai déchiré le cahier qui était mal fait l'année dernière et j'ai tout fait refaire. Eh bien, il y a un temps dans l'éducation du monde, dans la mondialisation où le coup des, des bâtons ne suffit plus. Alors maintenant, on est dans une époque de mondialisation du mauvais esprit. Du mauvais esprit. Alors on critique tout, on est, on est à la jungra. La mondialisation est à la jungra. Et il va venir un temps où la mondialisation va commencer à réfléchir et, et, à, et à aimer la carotte hein, de la bonté, de l'amour de Jésus. Je, quand je pense hier, mercredi décembre, bon, dans la paroisse, d'année en année, il y a de moins en moins de monde. Hein? Bon, très bien. Je non, lisais l'épître. Ça revient. Ça revient. Surtout, on n'est plus se couper. Je lisais l'épître. Mais enfin, c'est Jésus qui parle dans toute cette. ou dans l'évangile. L'évangile, pardon. L'évangile. Et, euh, et il parle jamais de Dieu. 
mais il parle toujours du Père. Je me suis dit, mais c'est là la clé. Mmh. Hein, c'est là la clé. Mmh. Parce que on est, quand on est petit, hein, et puis au fur et à mesure où on vieillit, on se rend, du, rend compte du, du, du rôle immense du Père. Et je, et je pense au, au poème, je crois que c'est MacArthur qui l'avait écrit, sur le Père. Où, euh, le Père a besoin, et puis où est papa hein ben, Je crois qu'à l'heure actuelle, on a eu Jean-Paul II qui nous a donné la liberté. On a eu Benoît XVI qui nous montre que, que la liberté a ses fondements dans la raison. Hein, parce qu'il est impossible, l'autre jour au catéchisme, là, on en a parlé de la liberté, et qu'il euh, est absolument impossible de vivre euh, sous une tutelle, mais, mais accepter librement, et il le prouve par la raison, maintenant le prochain, ben, il va nous donner que des carottes. Non mais je, 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 tu sais, c'est vrai, il y a une, parce que une que prise de conscience de, de la de la responsabilité de chacun. C'est pour ça que je crois que c'est très important de, de montrer cette responsabilisation, c'est-à-dire la conscience de chacun. Et d'ailleurs, euh, Benoît XVI, dans son discours de, du mercredi, rappelle, dit « ça passe par votre conscience à chacun ». Et oui. Cette purification que nous devons tous faire. Voilà. Mm. Ça prendra du temps, effectivement, ça prendra du temps, le temps que ça vaudra. L'Église n'est pas inquiète au sens qu'elle aurait perdu l'espérance. Elle est elle, elle dit simplement ça, non. Ça, oui. Ça, ça vous mettez en danger l'humanité. Oui. Quand euh, euh, bah, c'est exactement ce que nous faisons actuellement par rapport au mariage euh, pour tous, mariage homosexuel. C'est que nous disons. C'est-à-dire, nous, nous disons simplement. Acide moral. Oui, acide moral. Oui, acide moral. Nous, nous, nous disons non, non, parce que c est, c est, c est, ce n'est pas le bien de l'humanité. Mais euh, est-ce que nous avons peur, parce que la loi est votée, on verra comment ça se passera, est-ce qu'on va se dire, aïe, c'est fini, euh, euh, tout s'en va, donc euh, voilà, mais on, il faut bien vivre dans, ce, dans le monde dans lequel on va être, hein, et, et, et l'Église n'a jamais eu peur de vivre dans, ce, dans le monde. Elle n'est jamais, jamais fuie de ce monde. Elle a toujours été, dans, elle a affronté courageusement les contradictions. Et si un jour il faut témoigner jusqu'en donnant sa vie, ben elle le fera, comme elle l'a toujours fait. Parce que, voilà, c'est pas, pas. Sa mission est de dire Abba, Père. Et de vivre. Et de, oui, c'est-à-dire. De, de vivre la filiation. De vivre. Mais c'est-à-dire de rappeler, comme il a très bien dit, que Dieu n'est pas un tyran, c'est pas quelqu'un de loin. Dieu n'est pas aussi une illusion. Dieu est un Père qui nous aime et qui nous donne son Fils et qui veut, à travers son Fils, que nous retrouvions notre dignité d'enfant de, de, de Dieu. Fondamentaux. Euh, de, 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 de,